Hello. 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 भूले जाऊंडी मोटामुटी रेस्ट हाउस प्रत्येक प्रश्नगुलच्छेद निश्चयुसार छा लिखतेबाक तुलना 
কতটা কমপ্লেইন হলো করোনা কিংবা হচ্ছে যারা পেপার পত্রিকা বা কোনো আর্টিকেল করোনা তাদের ক্ষেত্রে একটু মানে ভাষাগত প্রবলেম হয় সো আমার প্রথম উপদেশ থাকবে তোমরা যদি ভালোভাবে অনুচ্ছেদ লিখতে চাও তাহলে এখন যে কয়েকটা টাইম আছে প্রথম আলো বলো প্রথম আলো টাইম সাজেস্ট করবো খুব স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকা তো প্রথম আলো যে কোনো অবশ্যই সম্পাদকীয় হতে হবে ঠিক আছে তো সম্পাদকীয় তুমি একটু করার চেষ্টা করবে যেগুলো হচ্ছে ছোট ছোট সম্পাদকীয় তো অনেক বড় থাকে তো ছোট ছোট যে রিসেন্ট ঘটে যাওয়া ঘটনা গুলো সেটা একটু সম্পাদকীয় গুলো করার চেষ্টা করবা দেখবা তাহলে হচ্ছে তোমার বাংলা তো অনেক ডেভেলপ করছে ঠিক আছে এইভাবে অনুচ্ছেদে আমরা একটা প্রিপারেশন নিতে পারি দ্বিতীয় প্রিপারেশন হচ্ছে আমাদের যে বোর্ড বইটা দেওয়া আছে বোর্ড বই দেখবো অনেক বড় অনুচ্ছেদ দেওয়া আছে তো ওই অনুচ্ছেদ গুলো আমরা একটু পড়বো বোর্ড বই কিভাবে লিখেছে এগুলো একটু দেখবো তোমরা যেটা অমন একটা কাজ করো সেটা হচ্ছে অনুচ্ছেদ আমি কি মুখস্থ করে ফেললো ঠিক আছে অনুচ্ছেদ কিন্তু ভাইয়া মুখস্থ করার জিনিস না তোমার সৃজনশীলতাটা এখানে যাচাই করা হচ্ছে তুমি একটা शब्द খুবই সহজ ভাষায় সাবলীল ভাষায় প্রাঞ্জল ভাষায় অনুচ্ছেদ লেখবা ঠিক আছে তো এখন অনেকের প্রশ্ন আছে যে ভাইয়া যে আমরা যে অনুচ্ছেদ লেখব কয় লাইন লেখবো কয় পাতা লেখবো তো প্রথম কথা হচ্ছে পাতা গুনে লেখার হিসাব ভাই মতদ্যাম বলো হরিক্রস বলো কোন জায়গায় পাতা গুনে লিখবা না তোমাকে এত পাতাই দিবে না তোমাকে জাস্ট কি জাস্ট ধরো এতটুকু স্পেস দিবে लिखते प्रथम क्या चेस्टाम प्रचुर मैच देखो प्रचुर सबकिर आगे बांगलेश खेला हलो बैट्समैन धर शांत शांत एक प्रतिकता चिंता भावना 
তারা কিন্তু শুরুতেই প্রশ্নটা পেয়ে লেখা শুরু করেন তারা একটু চিন্তা করে যে আমি কি লিখব এরকম স্পেশাল বা কি কি কিছু ফিচার তুমি আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করবে যখন তুমি কিছু কি ফিচার আইডেন্টিফাই করতে পারবে তখন তুমি হচ্ছে অনুচ্ছেদটা লিখবে ঠিক আছে তো অনুচ্ছেদে যদি দেখো তিন মার্কস এর জন্য আসে তাহলে খুব একটা টাইম দিবা না তিন থেকে চারটা লাইন লেখবা পাঁচ লাইনের উপর লেখার প্রয়োজনই নেই যদি পাঁচ নম্বরের আসে ইন কেস যদি পাঁচ নম্বরের এসে থাকে তাহলে চিন্তা করবা ছয় থেকে সাতটা লাইন বা আটটা লাইন লেখা কিন্তু লাইন গুলা ভাই খুবই কোয়ালিটিফুল লাইন হতে হবে আমার মনে চাইলো আমি ইচ্ছা মতো লাইন লেখলাম নো খুব কোয়ালিটিফুল যেভাবে আমি বলেছি তোমাদের ব্রেন স্টর্ম করে কিছু কি পয়েন্ট খুঁজে বের করতে ওরকম কিছু কি পয়েন্ট খুঁজে বের করবে কি পয়েন্ট খুঁজে বের করে তার উপর বেসিস করে তোমরা অনুচ্ছেদটা লিখবা এ পর্যন্ত কি তোমরা ক্লিয়ার ক্লিয়ার হলে আমাদের জানো যে জি ভাই এর ক্লিয়ার তাহলে আমি নেক্সট এ প্রসিড করব হ্যাঁ মুসাদ অনুচ্ছেদ এক প্যারাতে লিখতে হয় আচ্ছা একটু জানাও তো ক্লিয়ার কি না এই পর্যন্ত অনুচ্ছেদের কনসেপ্ট তোমাদের ক্লিয়ার কি একটু জানো আচ্ছা ওই সে জানিয়েছো ক্লিয়ার তো অনুচ্ছেদ নিয়ে আমি যা বললাম তাই তো আমি একটু সাম আপ করতে চাই তোমরা একটু পেপার পড়ার চেষ্টা করবা সম্পাদকীয় অংশ অবশ্যই পেপারটা খুলে ভাই বিনোদন করতে যাবা না বিনোদন পরিভূমিকার সাথে কি করছে কে বুঝলে কি করছে এই ধরনের নিউজ না ভাই সম্পাদকীয় আমি তোমাদেরকে লিখে দিচ্ছি সম্পাদকীয় সম্পাদকীয় থেকে যে যে টপিক গুলা খুব ছোট শেষ করতে পারবা দশ দশ মিনিট বা পনেরো মিনিট সেটা একটু পড়ার চেষ্টা করবা তাহলে কি হবে বলো তোমার বাংলাটাও ডেভেলপ হচ্ছে পাশাপাশি তোমার সাধারণ জ্ঞান রিলেটেড কিছু নলেজ গেইন হচ্ছে তো ভাগ্য ভালো থাকলে দেখবা সাধারণ জ্ঞান দু একটা প্রশ্ন আসলেও এখান থেকে পাচ্ছ কিংবা তোমার তো রিসেন্ট ঘটনা জানতেই হবে তুমি যখন ভাইবা পরীক্ষা দিতে যাবা রিসেন্ট থেকে তোমাকে অনেক প্রশ্ন করবে আমার মনে হচ্ছে আমাকে রিসেন্ট থেকে চার থেকে পাঁচটা প্রশ্ন করছিল তো সরি ভাইবাতে তো ভাইবা আগে কিভাবে কি করতে হয় এটা তো আমি গাইডলাইন দিবই বা সম্পাদকীয় পড়াটা মাস্ট দেন হচ্ছে তোমার করতে হবে বোর্ড বই যে অনুচ্ছেদ গুলো দেওয়া আছে সেই অনুচ্ছেদ গুলো সম্পর্কে একটু আইডিয়া নিতে হবে এই দুইটা কাজ যদি মোটামুটি করো এবং লেখার সময় ব্রেক স্টর্মি এই কনসেপ্টটা যদি ইউজ করে লেখো তাহলে মোটামুটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবো এটা কখনোই শুরুতে লেখবা না লাস্টে তোমার টাইম থাকলে দেন লেখবা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট লাস্ট বার যেরকম এসেছে ডাক বাংলো তোমরা ডাক বাংলো নিয়ে কিছুই জানো না ধরো ডাক বাংলো তুমি জানোই না ডাক বাংলো রেস্ট হাউস না পিস অর্থ দিয়ে লিখবা না যতটুকু লিখবা খুব কারেক্ট লেখার চেষ্টা করবা অল্প লিখলেও যাতে সাবলীল ভাষায় প্রাঞ্জল ভাষায় এবং কারেক্ট হয় এই ব্যাপারটা খেয়াল রাখবা তাহলেই মোটামুটি তোমাদের অনুচ্ছেদ কভার হয়ে যাবে এ পর্যন্ত কি ক্লিয়ার ক্লিয়ার হলে আমরা নিস্ট গ্রামার আইটেম যাবো আচ্ছা ভাইয়া শর্ট এর হ্যাঁ শর্ট এর প্রশ্ন গুলো কি এক শব্দে করবা হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ এক শব্দে করবা ইয়ামিন এক শব্দে শর্ট অ্যানসার যেগুলো সেগুলোতে এক শব্দে তোমাকে ভাই প্রশ্ন বলে দিবে ঠিক আছে প্রশ্নের মেরিট অনুসারে এখন যদি তোমাকে মানে বলে দুই নম্বরের প্রশ্ন বাংলাদেশের রাজধানী তুমি যদি শুধু ঢাকা লেখো তাহলে কিন্তু তোমাকে এক দিবে যেহেতু এটা দুই নাম্বারের প্রশ্ন সব একটা লাইন লিখতে হবে এরকম তুমি একটু নাম্বার গুলো চেক করবা যে কোন নাম্বারে কি মানে কত নাম্বারের প্রশ্ন চেয়েছে সেই অনুসারে তুমি লিখবা আচ্ছা ঠিক আছে তো চলো আমরা নেক্সট একটু গ্রামের বই নিয়ে কিছু আইডিয়া দিই দেখো এই যে তোমাদের দুই হাজার একুশ শিক্ষাবর্ষ থেকে এই যে এই বইটা এসেছে এই বইটা থেকে কিন্তু তোমাদের হচ্ছে পড়ানো হচ্ছে তো দেখো এই বইটা যখন আমরা দেখবো বইয়ের প্রথমে আমরা একটু সূচিপত্রটা দেখবো ঠিক আছে তো সূচিপত্রকে আচ্ছা একটু একটু আটকে গেলে ভাইয়া এটা তোমাদের নেট প্রবলেম ভাই এখানে নেট প্রবলেম না ঠিক আছে তোমরা একটু নেট আপডেট থাকার চেষ্টা করো তো দেখো সূচিপত্রতে আমরা কিন্তু সব করবো না এখান থেকে আমরা কি করবো সেটা একটু আমরা আইডিয়া দেব ঠিক আছে তো প্রথমে 
আমাদের জানতে হবে আমরা কি করব আর কি করব না তো অনেকে এগুলো কিন্তু অনেক কনসেপচুয়াল প্রশ্ন যেরকম ধরো প্রত্যয় প্রত্যয় একটা কনসেপচুয়াল প্রশ্ন দেন হচ্ছে সমাস সমাসও কিন্তু একটা কনসেপচুয়াল প্রশ্ন তো প্রত্যয় সমাস এগুলো যদি তুমি না জানো তাহলে কিন্তু কোনো সময়ই লিখতে পারবে না ঠিক আছে প্রত্যয় বলো দেন হচ্ছে সমাস বলো উপসর্গ বলো সন্ধি বলো এই কয়েকটা পড়ো এই কয়েকটা একটু বুঝিয়ে রাখবা ধরো উপসর্গ প্রত্যয় সমাস সন্ধি এই চারটা যে আমি টপিক বললাম এই চারটা টপিক একটু ডিটেইলস এ পড়ার চেষ্টা করবা আমার সঙ্গে দেখা গিয়েছিল সন্ধি থেকে দুইটা প্রশ্ন এসেছে তো তারপরে বাদ উপসর্গ থেকে প্রশ্ন এসেছে এছাড়াও সমাস কিংবা আরো যেগুলো আছে কারক এগুলা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট এগুলা থেকে হচ্ছে পড়বা আচ্ছা সাউন্ড ট্র্যাক করে সাউন্ড ঠিক আছে বাট লা ভাই লাইভ আটটা কি গুলো কিন্তু তোমাদের প্রবলেম এটা তো আমাদের প্রবলেম না ভাই তোমাদের হয়তো নেট প্রবলেম দেখো একটু এখানে তো নেট প্রবলেম হয় না আমরা তো অন্য অন্য ক্লাসে তো হচ্ছে না সত্য চলো তো আর এখানে দেখবা শব্দের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে অনেক কিছু বলা বলা হয়েছে ধরো এই যে প্রত্যয় সমাস এই একটু তোমরা দেখে রাখবা এছাড়াও ধরো এই যে ক্রিয়ার কাল ক্রিয়ার কাল থেকে একটু দেখে রাখবা ক্রিয়ার কাল থেকে चारमनसर्गसर्गी তো এগুলা হচ্ছে বাংলাতেও আছে তৎসমেও আছে এগুলা একটু জেনে রাখবা তো এই কনসেপ্ট গুলা ক্লিয়ার রাখবা আর সন্ধিতে আমি তোমাদের বলবো যে ব্যঞ্জন সন্ধি যেগুলো আছে ব্যঞ্জন সন্ধিতে একটু ক্লিয়ার রাখবা ব্যঞ্জন সন্ধি থেকে দেখা গিয়েছে প্রত্যেক বাড়ি প্রশ্ন এসেছে এছাড়া প্রত্যয় প্রত্যয় তো তোমাদের এখন বুঝে বুঝে করার টাইম নেই তোমরা বোর্ডে যে প্রত্যয় প্রশ্নগুলো এসেছে সেই প্রশ্নগুলো একটু দেখবা তাহলে দেখবা প্রত্যয় মোটামুটি কভার হয়ে গিয়েছে এই টপিক গুলা এবং অনুচ্ছেদ এগুলো হচ্ছে তোমাদের প্রাইমারি নিচ এই প্রাইমারি নিচ গুলো তোমরা ফুলফিল করার চেষ্টা করবা এগুলো যখন তোমাদের শেষ হয়ে যাবে তখন আমি বলবো আমাদের এই বইয়ে খুব ভালো একটা কাজ করেছে সেটা হচ্ছে দেখো এই যে আমাদের একটা অধ্যায় অধ্যায় শেষে কিন্তু আছে ভাই ধনী কি গুরুত্বপূর্ণ না ধনী খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ না মশলা বা তুমি যদি টাইম পাও তাহলে হচ্ছে একটু পড়ে নিবা তো দেখো প্রত্যেকটা অনুশীলনী শেষে আমাদের দশটা পনেরোটা বিশটা এরকম হচ্ছে এমসিকিউ আছে ঠিক আছে তো তোমাদের কাজ হবে হচ্ছে এই এমসিকিউ গুলো সলভ করা যেকোনো গাইড থেকে বা তোমরা বই পড়ে পড়ে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে এই এমসিকিউ গুলো তোমরা সলভ করবা তোমাদের যদি টোটাল তিরিশটা অধ্যায় থাকে তাহলে দশটা করে এমসিকিউ থাকলেও তিনশোটা এমসিকিউ তো আমি যেটা আইডিয়া করা যাচ্ছে তোমাদের বোর্ড বইটা যেহেতু চেঞ্জ হয়েছে এবং প্রশ্ন বানানো আছে টিচারকে কষ্ট করে গ্রামারি প্রশ্ন বানাতে হবে না তো তুমি যদি ধরো দুইটা প্রশ্ন আসছে বা তিনটা প্রশ্ন আসছে তুমি পরীক্ষা দিয়ে এসে দেখবা এই যে প্রশ্নগুলো আছে এসব জায়গা থেকে প্রশ্ন চলে আসছে কারণ অনুশীলনে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নগুলোই ইনক্লুড করা হয় আনইম্পর্টেন্ট বা যেগুলো ইম্পর্টেন্ট না সেগুলো ইনক্লুড করা হয় না তো এই জন্য कन्फिडेंसार যার ফলে তুমি অন্য অনেক কিছু পাচ্ছ আর অনুচ্ছেদটা আমি যেভাবে গাইডলাইন দিয়েছি সেভাবে একটু পড়ার চেষ্টা করবা তো এ পর্যন্ত কি তোমরা ক্লিয়ার অনুচ্ছেদ এবং বইয়ের শেষের এমসিকিউ এ পর্যন্ত ক্লিয়ার কিনা ক্লিয়ার হলে একটু ভাইকে জানাবা হ্যাঁ হলিক প্রসে কিছু ধ্বনি থেকে এসেছে আমিও দেখেছি এজন্য একটু বললাম যে তুমি যদি সময় পাও সময় পেলে অবশ্যই দেখবা একটু জানো ভাই এ পর্যন্ত আমরা ক্লিয়ার কিনা समास 
তোমাদের কার কার সমাজে প্রবলেম হই একটু বলো তো যে ভাইয়া আমরা পড়াশোনা করছি বাট সমাজে প্রবলেম হই কার কার এই প্রবলেমটা হয় সমাজে একটু বলো তো স্যার মোর তুমি অনুচ্ছেদ কি क्लियर না একটু আমাকে বলো তো অনুচ্ছেদ কোন কি প্রবলেম হচ্ছে একটু কমেন্টে জানাও স্যার আপনি যা বলেছো জি সমাজে প্রবলেম হয় আচ্ছা ঠিক আছে তো সমাজ আমাদের মানে ম্যাক্সিমাম মানুষই বলে সমাজ শিখতে লাগে 6 মাস অর্থাৎ সমাজ ঠিকভাবে আয়ত্ত করতে আমাদের 6 মাস সময় লাগে কথাটা একদিক দিয়ে ঠিক আর একদিক দিয়েও ভুল আমরা যদি কিছু কমন কনসেপ্ট যে কনসেপ্টগুলো থেকে প্রতি বছর প্রশ্ন আসছে এবং তোমাদের টেক্সট বই কেন্দ্রিক পড়াশোনা করি তাহলে আমাদের 6 মাস কেন আমাদের 60 মিনিটও লাগবে না আমরা জাস্ট অল্প কিছু কনসেপ্টের মাধ্যমে আমরা বোঝার চেষ্টা করব যে সমাজকে কিভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি তো সমাজ থেকে তোমাদের দুই ভাবে প্রশ্ন আসতে পারে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে সমাজের আইডেন্টিফিকেশন অর্থাৎ ধরো তোমাকে বলে দিল বউ ভাত বউ ভাত কোন ধরনের সমাজ এটা এক ধরনের প্রশ্ন হতে পারে আবার প্রশ্ন হতে পারে বউ ভাত এটা ব্যাস বাক্যটা লেখা সো প্রিডমিনেন্টলি অর্থাৎ মূলত এই দুই ভাবে সমাজের প্রশ্নটা চলে আসে তো সমাজ যদি আমরা পড়তে চাই তার আগে আমাদের সমাজ সম্পর্কে কিছু বেসিক আইডিয়া নিতে হবে আমাদের ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টদের এই বেসিক আইডিয়া গুলো সমাজে থাকে না তো সমাজে বেসিক আইডিয়া যদি না থাকে তুমি সমাজ মানে ফিলো করতে পারবে না সমাজ ঠিকভাবে পারবাও না এজন্যই তোমার মনে হবে সমাজ শিখতে লাগে সমাজ তো চলো ভাই আমরা সমাজটা মোটামুটি শুরু করি তো শুরু করলে আমরা যতটুকু আমাদের জন্য দরকার এবং পরীক্ষায় আসার মতো আমরা কভার করব তো চলো শুরু করা যাক ছোট করবা বা একটা জিনিসের বড় যে অংশটা আছে বড় অংশটা তুমি ছোট করবা এবং বড় অংশটাকে তুমি যখন ছোট করবা ওই ছোট যে অংশটা থাকবে তার মধ্যে তোমার বড় অংশের সম্পূর্ণ ভাবটা থাকবে অর্থাৎ তুমি বড় একটা কথা বললাম যেরকম ধরো বউ ভাত বউ ভাতের ব্যাশ বাক্য কি কি হবে বউ যে অনুষ্ঠানে ভাত পরিবর্তন করা অনুষ্ঠান টাইপের বা এটাকে যখন পুরো বাক্যটাকে শর্ট করছো তখন কিন্তু একটা শব্দ হচ্ছে সেটা হচ্ছে বউ ভাত তো এরকম সমাজের কাজই হচ্ছে শর্ট করা কোন একটা সেন্টেন্স কে বা কোন একটা ফ্রেজ কে অর্থাৎ কোন একটা বাক্যাংশকে ছোট করে একটা নির্দিষ্ট শব্দের মধ্যে আনা যাতে সম্পূর্ণ অর্থটাই প্রকাশ পায় তো দেখো এখানে আচ্ছা সমাজ নিজে নিজে করে ভালোই বলেছিলাম কিন্তু ছয় মাস শুনে লেগের নিচ থেকে বলে যে না ছয় মাস লাগে আমাদের সাইড মিনিট লাগবে তোমরা হিসাব করো দেখো যে বাক্য বা বড় অংশ থেকে আমরা সমাজটা বানাচ্ছি बुझाते पे बड़े अंश पकेट मारे बला समस्त पद और 
समस्त पद का समस्त पदा समस्त पद उदाहरण पकेट मार पकेट मारे बेस वाक्य छोड़ पकेट मारे जे समस्त पद जो समस्त पद प्रथम जो अंश पूर्वपद पर पद कि उत्तर पद हम समस्त पदे प्रथम अंश बदे परवर्ती अंश विभाजन करते अर्थ जो ठीक थे पूर्वपद कि परपद हम ठीक है देखो एक एक्साम्पल दी प्राणी के बोझा देखो प्रथम अंश से पूर्वपथ ठीक है मऊ मान हम मधु पूर्वपद प्रधान ना परपद प्रधान बुझबो देखा तुम्हारे बे विभिन्न जैगे लेखा जल समास प्रधान तो समास प्रधान पूर्वपद प्रधान शेष कर मऊमाछी तो मऊमाछी 
যখন আমরা একটা বউ মাছিকে দেখি ধরো আমরা একটা বউ মাছিকে দেখছি তখন কি আমরা বউকে দেখছি মানে মধুকে দেখছি নাকি মাছিকে দেখছি বলবো তো আমরা যখন একটা বউ মাছিকে দেখছি তখন কি আমরা একটা প্রাণীকে দেখছি নাকি মধুকে দেখছি কোনটা দেখছি বলো তো আচ্ছা মৌ কমেন্ট করছো ভাই আমি কি পূর্ব পত্তা হলে ও আচ্ছা তোমার নাম তো মৌ আচ্ছা বলতো আমরা যখন মৌ মাছিকে দেখছি তখন কি আমরা একটা মাছিকে দেখছি না মানে আমাদের সামনে যখন আমরা মৌ মাছের শব্দটা বলি আমরা কি কল্পনা করি আমরা একটা প্রাণীকে কল্পনা করি ঠিক আছে যে একটা প্রাণী মৌ মাছি একটা প্রাণী সো আমাদের এখানে যে শব্দটা গঠিত হয়েছে মৌ মাছি মৌ প্লাস মাছি আমরা কিন্তু বলত মাছি परपदे अर्थ प्राधान्य पे परपदे अर्थ प्राधान्य पे मान कि चोखे देखी पूर्वपद मधुटा क्या चोखे देखी ना माछी टा के चोखे देखी बुजते पे पूर्वपद पर प्राधान्य कीसर बेसिस प्राधान्य पाए कि बुझब ए पर्यत क्लियर की ना बोल तो আচ্ছা ভাইয়া আমার ছবি দিবা না কি দিবা এগুলো এখন আলোচনা করতে হবে না আমরা ক্লাস শেষে এসব নিয়ে কথা বলবো এ পর্যন্ত তোমরা ক্লেয়ার কি না যে মৌমাছি শব্দটাতে মাছির প্রাধান্য পেয়েছে অর্থাৎ পরপদের প্রাধান্য পেয়েছে এ পর্যন্ত যদি তোমরা ক্লেয়ার হয়ে থাকো তাহলে একটু জানাবে যে ভাইয়া ক্লেয়ার আচ্ছা সাউন্ডে তোমাদের একটু প্রবলেম হচ্ছে সাউন্ডে তো প্রবলেম হওয়ার কথা না ভাইয়া আমরা তো সাউন্ড ঠিক করেছি হ্যাঁ এই তো एक्साम्पल दी मध्य के बीस इम्पोर्टेंट कार प्राधान्य बेसि बोल तो अच्छा नुसरत आलहमदुल्ला क्लियर যেহেতু দুইজনের গুরুত্বই এখানে হচ্ছে প্রকাশ পাচ্ছে সেহেতু এখানে কিন্তু আমরা বলতে পারি এই সমাসে হচ্ছে উভয় পদের প্রধান অর্থাৎ উভয়ই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ সেরকম দেখো এখানে আমরা লিখেছি যে বাবা মা দেশ বিদেশ ঠিক আছে তো এখন আমাদের জানতে হবে যে দ্বন্দ্ব সমাস যে দ্বন্দ্ব সমাস তো এরকমই যে মা বাবা ভাই বোন এগুলোই তো দ্বন্দ্ব সমাসের প্রধান তো দ্বন্দ্ব সমাসে হচ্ছে উভয় পদ প্রধান धर्मशास्त्र अनुसार सात जन के ऋषि तक निर्देश कर सप्तर्षि दिन तो जो सप्तर्षि देखी सप्त मान कि सप्त मान हम सात और ऋषि मान मनी ऋषि তো আমরা কিন্তু ঋষিকে দেখছি আমরা কিন্তু কিন্তু দেখছি না যেহেতু আমরা সাতকে দেখছি না কিন্তু ঋষিকে দেখছি তাহলে এখানে হচ্ছে পরপদ প্রাধান্য পেয়েছে অর্থাৎ পরপদে যে অর্থটা আছে সেটা প্রাধান্য পেয়েছে অর্থাৎ এখানে ঋষি প্রাধান্য পেয়েছে তো এখন কোন সমাজে পূর্বপদ প্রধান বা পরপদ প্রধান এগুলা নিয়ে আমাদের অনেক কনফিউশন হয় আমরা পরীক্ষা হলে ওইগুলো আসে এবং আমাদের কনফিউশন হয় যে কারণে অনেক সময় ভুল হয় তো এই নিয়মিতটা মনে রাখবো যে দ্বন্দ্ব সমাসে উভয় পদে প্রধান দ্বিতকে গায়ে পরপদের গান এখন দ্বিতক মানে কি দ্বিতকে দ্বিগু তারপর হচ্ছে ততে তৎপুরুষ ততে কর্মধারে তো কর্মধারায় সমাস তৎপুরুষ সমাস এবং দ্বিগু সমাস এরিয়াতে হচ্ছে পরপদটাই প্রধান 
যেমন সপ্তর্ষি সপ্তর্ষিতে ঋষি অর্থাৎ পরবর্তী প্রধান এছাড়াও আরেকটা আমাদের সমাস আছে সেটা হচ্ছে বহুপ্রিহী সমাস তো বহুপ্রিহী সমাস মানে তো আমরা বুঝি না ভাইয়া যে পূর্বপদ কিংবা পরপদ কোন কোনটারই অর্থ প্রাধান্য পাচ্ছে না আমাদের সম্পূর্ণ নতুন একটি অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে যেহেতু সম্পূর্ণ নতুন একটি অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে সেহেতু এখানে কোন পদই প্রধান না যেরকম আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়েছি হচ্ছে বিনা পানি বিনা পানি দিয়ে কিন্তু বিদ্যা দিয়ে সরস্বতীকে বোঝানো হয় কিন্তু আমরা যদি স্পেসিফিক্যালি চিন্তা করি এখানে ধরো বিনা বিনা কিন্তু এখানে পূর্ব পদ একটা যন্ত্র আর পানি পানি মানে কিন্তু হাত হিরে হাত আছে না হাত তো এখানে কিন্তু দেখো পূর্ব পদ কিংবা পরপদের কোনো অর্থকে বোঝাচ্ছে না বিনা পানি দিয়ে কিন্তু কোনো বাদ্যযন্ত্রকেও বোঝাচ্ছে না কিংবা পানি দিয়ে কোনো হাতকেও বোঝাচ্ছে না এখানে বিদ্যা দেবী সরস্বতীকে বোঝানো হয়েছে এখানে কিন্তু নতুন একটা অর্থ প্রকাশ পেয়েছে যেহেতু নতুন একটা অর্থ প্রকাশ পেয়েছে সেহেতু এটা হচ্ছে গ্রহবিহি সমাস তোমরা কি ভাই এ পর্যন্ত ক্লিয়ার এ পর্যন্ত ক্লিয়ার থাকলে আমাকে জানাও আমি তাহলে দ্বন্দ্ব সমাসে যাব আচ্ছা নামাজের ব্রেক আচ্ছা ঠিক আছে নামাজের জন্য আমি তোমাদের আচ্ছা ভাইয়ারা আমরা আবার লাইভে চলে আসলাম আজানটা শেষ হয়েছে তাহলে কিন্তু টপিক গুলো এখন কভার করতে হবে যারা এখনো নামাজ করছো এবং পরবর্তীতে ভিডিওটা দেখবা প্লিজ একটু রেকর্ড ভিডিওটা দেখে নিন তো আমরা যেখানে ছিলাম তার আগে একজন কমেন্ট করেছো ভাই আপনি ইংলিশের বাট বাংলার প্রতি এত ইন্টারেস্ট কিভাবে ভাই ইন্টারেস্টে এগুলো কিছু নাই তোমরা যারা টেলিগ্রাম গ্রুপে আসো তারা জানো আমি বাংলা ইংলিশ ম্যাথ বায়োলজি সবই একটু না একটু পারি তো এগুলা এগুলা কোনো প্রশ্ন না ক্লাস এগুলা বলতে লাগবে তো চলো আমরা দ্বন্দ্ব সমাজটা শুরু করি प्रधान तो एन बोलते जो भैया 
এটা চিহ্ন কিভাবে দ্বন্দ্ব সমাস সহজে চিহ্ন কিভাবে হ্যাঁ দ্বন্দ্ব সমাস সহজে চেনার উপায় হচ্ছে সমস্ত পদে সাধারণত হাইফেন থাকে হাইফেন তো নিশ্চয়ই চিহ্ন যে মা এবং বাবা এটা যে আমি লিখেছি এটা কিন্তু হাইফেন ঠিক আছে আর ব্যাস বাক্য যে আমরা করি সেখানে হচ্ছে থাকবে ও এবং আর ঠিক আছে ও এবং আর এই তিনটা জিনিস হচ্ছে ব্যাস বাক্যে থাকে তো এখন এটির একটা প্রশ্ন হয় যে श्रुतिमधुर लगे प्रचलित उदाहरण दी बाबा लक्ष्य करी अपर मान लोक लोक मान लोक मान जा लोक पाए लोक पाए লোক পাবে না হচ্ছে বিভক্তি যেরকম ধরো এখানে সাপে নিউকে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে তো এ বিভক্তি যুক্ত হয়েছে সাপের সাথে এ যুক্ত হয়েছে নেউলের সাথে এ যুক্ত হয়েছে তাহলে এখানে দেখো আমি যে ফর্মুলাটা লিখেছিলাম পূর্ব পদ এখানে কি সাপ মাঝখানে কি এবং ইউজ করেছি ও এবং আর এই তিনটার মধ্যে একটা ব্যবহার করতে বলেছিলাম এবং লাস্টে পরপদ নেও দিয়ে ইউজ করেছি তাহলে এখানে কি দেখো এখানে যেমন সাপে এ বিভক্তি ছিল এখানে এ বিভক্তি আছে এখানেও এ আছে এখানেও এ আছে অর্থাৎ এখানে কিন্তু কোনো বিভক্তি লোক পায়নি ঠিক আছে যেহেতু কোন বিভক্তি লোক পায়নি আমি বড় করে নিচ্ছি নিচ্ছে যেহেতু কোনো বিভক্তি লোক পায়নি সেহেতু হচ্ছে এটি অলক দ্বন্দ্ব সমাস ঠিক আছে এটা যদি তোমাদের ক্লিয়ার হয় নেক্সটার মধ্যে আর একটা সেগমেন্ট আছে गोलम एक पद द्वंद समास मिस कर द्वित गाय पद गानी अनुसार देखे कर्मधारा समास समासमधार रिडिंग रिडिंग 
maximum student the problem hoy so cholo amra ei team ta age clear kore nichi to amra kibhabe bhai clear korbo dekho ei team ta diye amader pura kate boshabe je upoman gonno dhare samaj diye ba uchit pura kate boshabe then hocche o mito gonno dhare samaj diye o pura kate boshabe ar upokkono dhara diye o amader bolche tuma nake boshabe ashol पसिबल है उपमित मान तुल्य बस्तु अर्थात तुलना सूत्र अनुसार तुलना न्याय सहजे चिन्ह पुरुषिबल फुलकुमारी समाजारमधारमारा समाज दिए अनुभव करते 
অনুপদ থাকবে সেটা থাকবে হচ্ছে অদৃশ্য ঠিক আছে যেরকম ধরো জ্ঞান অদৃশ্য বিষাদ সেটা কিন্তু অদৃশ্য আবার ধরো সাগর সাগর কিন্তু দৃশ্যমান এখন তোমাদের লাইভে সাগর ভাই থাকলে তোমরা তো সাগর ভাইকে দেখতেই পাচ্ছ তো সেই হিসাবে ধরে নাও সাগর হচ্ছে কি দৃশ্যমান জ্ঞান জ্ঞান কিন্তু অদৃশ্য ঠিক আছে এবং এই দুইটার মধ্যে তুলনা করা হয়েছে তুলনাটা কি পসিবল কোন তুলনা না ইম্পসিবল তুলনা করা হয়েছে যেহেতু পূর্ব পদ আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং যেটা ইম্পসিবল তুলনা করা হচ্ছে সেহেতু এটা হচ্ছে রূপকর্ম ধারের সমস্যা তো রূপকর্ম ধারের সমাজে আমাদের আমরা যখন ব্যাসবাদ করবো তখন লাস্টে হচ্ছে রূপ শব্দটি যুক্ত হবে যেরকম এখানে হচ্ছে বিশাল সিন্ধু বিশাল সিন্ধু যদি আমরা করি তাহলে এটার হচ্ছে ব্যাসবাক্য হবে হচ্ছে বিশাল রূপ সিন্ধু रूपक कर्मधारा समाज तुम्हारा बो दे मध्य पदलोपी কর্মধারার সমাজ আছে যেটা তোমরা বুঝতেই পারো যে মাঝখানের পদগুলো লোক পাবে এই জন্য হচ্ছে মধ্য পদলোপী কর্মধারার সমাজ দিগু যেটা আছে সামনের সংখ্যা থাকবে এই জন্য হচ্ছে দিগু কর্মধারার সমাজ যেগুলো তোমরা বই বলেই পারবা ঠিক আছে এ পর্যন্ত যদি ক্লিয়ার থাকতো তাহলে হচ্ছে আমাকে জানাও যে ভাইয়া ক্লিয়ার তাহলে আমরা নেক্সট টপিকে যাব ক্লিয়ার ভাইয়া বা ভুলে যায় হ্যাঁ ভাইয়া এটা হচ্ছে ক্লিয়ার বা ভুলে যাবা এটাই সমস্যা এর জন্য কি করতে হবে বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে বারবার যত বেশি প্র্যাকটিস করবা তত বেশি ক্লিয়ার হবে ঠিক আছে আচ্ছা তোমাদের কি এ পর্যন্ত ক্লিয়ার ভাইয়া আপনাকে দেখতে পাই জ্ঞানের সাগর ভাই আমাকে নিয়ে কিছু বলতে হবে না ওই সিদ্ধান্ত হচ্ছে ক্লিয়ার আচ্ছা ওকে शिक्षार्थी তখন আমার নোটটা দেখলে মনে পড়বে যে ভাইয়া এইভাবে পড়াইছিল এবং পারছি ঠিক আছে তো চলো আর কথা না পারে তো আমরা নেক্সট সেগমেন্টে যাই আচ্ছা নেক্সট আমাদের যে সেগমেন্টটা সেটা হচ্ছে তৎপুরুষ সমাস তৎপুরুষ সমাস তৎপুরুষ সমাসটা দেখো पूर्व पदे विभक्ति लोक पाए तुम्हारे बी कर सत्य कथा तुम्हारा देखे विभक्ति अजुक्त যেরকম ধরো আমার নাম সম্পদ লাস্টে কিন্তু অ আছে ঠিক আছে এই জন্য আমার নামটা কি হবে বলো শূন্য বিভক্তি 
ঠিক আছে এরকম লাস্টে যদি অ থাকে সেটা হচ্ছে শূন্য বিভক্তি তো শূন্য বিভক্তি যদি লোক লোক পায় তাহলে ওটা কোনো সমস্যা নেই কিন্তু প্রথমা থেকে যদি শুরু হয় সেটা সেই বিভক্তি নাম অনুসারে সেই সমাজটা হবে ঠিক আছে হ্যাঁ ভাইয়া পিডিএফ টা দেয়া হবে আচ্ছা যেরকম ধরো প্রথম বিভক্তি আমাদের শেষ দ্বিতীয় বিভক্তি যেটা আছে সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় বিভক্তিতে দেখবা কে থাকবে দ্বিতীয় বিভক্তি যেমন ধরো সম্পদ কে লাস্টে কে আছে না কেটা হচ্ছে দ্বিতীয় বিভক্তি এখন দ্বিতীয় বিভক্তি লোক পেলে যে সমাজটা হয় সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় তৎপুর সমাজ এবং তোমরা যখন এই দ্বিতীয় তৎপুর সমাজটা দেখবা তখন খুব কমন একটা ওয়ার্ড দেবো সেটা হচ্ছে ব্যাপিয়া কিংবা ব্যাপি যখন ব্যাস বাক্য করবা তখন হচ্ছে ব্যাপিয়া কিংবা ব্যাপি এই শব্দটা থাকবে যেরকম ধরো এখানে লেখা আছে হচ্ছে চির সুখী চির সুখী মানে কি চিরকাল ব্যাপী সুখী সাধু ভাষায় বলি চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী যখন তোমরা ব্যাস বাক্যটা করবো এই এই ব্যাপিয়া শব্দটা তোমরা কমন পাবো তো এই জন্য আমি কিওয়ার্ড হিসাবে দেখেছি হচ্ছে ব্যাপিয়া कौन चतुर्थी से बुझब चतुर्थी विभक्ति चतुर्थी तत्पुर समास তখনই বোঝাবে যখন কোন কিছু ভক্তি করা হবে দান করা হবে বা মহৎ কোন কাজ করা হবে যখন মহৎ কিছু বোঝাবে অর্থাৎ ভক্তি কিংবা দান তখন সেটা হবে হচ্ছে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাজ কিন্তু যদি কোনো নর্মাল সেন্স এর কোনো কথা বলা হয় সেটা হবে হচ্ছে দ্বিতীয় তৎপুরুষ সমাজ ঠিক আছে তো এই জিনিসটা তো একটু কেয়ার রাখবো দ্বিতীয় আর চতুর্থীর মধ্যে তো এখন আমরা চতুর্থ তৎপুরুষ সমাজে একটা উদাহরণ দেওয়া আছে গুরু ভক্তি তো গুরু ভক্তিকে যদি আমরা মানে ব্যাসবাক্য করি তাহলে কি হবে গুরুকে ভক্তি এখন তোমরা বলবো ভাই কে তো দ্বিতীয় তৎপুরুষ সমাস হয় চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস হয় কিন্তু যেহেতু এখানে গুরু অর্থাৎ দেখা এখানে লিখেছে ভক্তি কিংবা দান করা অর্থ বোঝাচ্ছে সেহেতু এটা হবে হচ্ছে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস কিন্তু যদি নর্মাল সেন্সে বলা হচ্ছে যেমন চিরকাল যেমন চির সুখী তখন কিন্তু ব্যাসবাক্যটা হতো চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী তখন কিন্তু ওটা হতো দ্বিতীয় তৎপুরুষ সমাস অর্থাৎ যদি কোনো নর্মাল সেন্স এর কথা বলা হয় সেটা হবে হচ্ছে দ্বিতীয় তৎপুরুষ সমাস কিন্তু যদি ভক্তি কিংবা তান এই রিলেটেড কথা বলা হয় তাহলে হবে হচ্ছে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস তো এই দুইটার পার্থক্য থেকে দেখবা পরীক্ষায় অনেক কোয়েশ্চেন আসে এই কনসেপ্ট টুকু ক্লিয়ার থেকে আশা করি পেয়ে যাবে তো তৃতীয় যে আমাদের বিভক্তি আছে সেটা হচ্ছে তারা দিয়ে ফর্তি ঠিক আছে তো দ্বারা দিয়ে কর্তি যদি থাকে এবং এই বিভক্তি গুলো যদি লোক পায় সমাসে তাহলে সেটা হচ্ছে তৃতীয় তৎপুরুষ সমাজ যেরকম একটা ফেমাস এক্সাম্পল হচ্ছে এখন মানে এক দ্বারা উন এখন আমাদের কমন একটা আইডিয়া থাকতে পারে যে ভাইয়া তৃতীয় তৎপুরুষ সমাসে ব্যাসবাক্য কিভাবে লিখবো বা কিভাবে আমরা বুঝবো এটা তৃতীয় তৎপুরুষ সমাজ তো দেখো এখানে আমি লিখে দিচ্ছি যে উন তিন শূন্য উন তিন শূন্য पंचमी तत्पुरुष समास पंचमी तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास गठित है সেটা হচ্ছে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস যেরকম একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে বিলেজ ফেরত বিলেজ ফেরত কে যদি আমরা ব্যাসবাক্য করি তাহলে সেটা হবে হচ্ছে বিলেজ থেকে ফেরত বা বিলোত হইতে ফেরত দেখো এখানে কিন্তু হতে কিংবা থেকে লোক পেয়ে আমাদের একটি সমাজ গঠিত হয়েছে অর্থাৎ এখানে আমাদের যেহেতু বিভক্তি লোক পেয়ে গঠিত হয়েছে সেহেতু এটি হচ্ছে তৎপুরুষ সমাস আর পঞ্চমী কেন বলছি যেহেতু হতে হতে একটি পঞ্চমী বিভক্তি উদাহরণ যেহেতু এই পঞ্চমী বিভক্তির উদাহরণটা এই পঞ্চমী বিভক্তিটা লোক পেয়ে তৎপুরুষ সমাস গঠিত হয়েছে তাই এটা হচ্ছে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস ঠিক আছে আচ্ছা তো নেক্সট আমাদের যেটা এক্সাম্পল সেটা হচ্ছে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস এখন ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস কি বলো ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসের আগে ষষ্ঠী বিভক্তি সেটা জানাতে হবে র কিংবা এর এই দুইটা যদি থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে ষষ্ঠী তৎপুরুষ পুরুষ বা ষষ্ঠী বিভক্তি যেমন একটা উদাহরণ দেওয়া আছে হচ্ছে রাজপুত্র তো রাজপুত্রের ব্যাসবাক্য কি রাজার পুত্র লাস্টে কি এর আছে না 
তো এর কি এর র কিংবা এন এটা কিন্তু ষষ্ঠী বিভক্তি এবং এই ব্যাস বাক্য থেকে র কিংবা এর বাদ দিয়ে হয়েছিল হচ্ছে রাজপুত্র তো এজন্য এই রাজপুত্র কিন্তু ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ ওকে নেক্সট আমাদের যেটা সেটা হচ্ছে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস তো সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস জানার আগেও আমাদের জানতে হবে হচ্ছে সপ্তমী বিভক্তি কি সপ্তমী বিভক্তি হচ্ছে যেরকম দেখো লেখা আছে গাছ পাকা গাছ পাকাকে যদি আমরা ব্যাস বাক্য করি তাহলে কি হবে বলো গাছে পাকা অর্থাৎ লাস্টে কিন্তু গাছে এ আছে এ বিভক্তিটা লোক পেয়েই কিন্তু এই তৎপুরুষ সমাজটি গঠিত হয়েছে এজন্য এটা হচ্ছে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস তোমাদের কি ভাই এ পর্যন্ত ক্লিয়ার ক্লিয়ার থাকলে একটু জানাবো তাহলে আমরা নেক্সট সমাসে যাব আপনি বলেছে ভাই এই ক্লাসের পিডিএফ কি দেওয়া হবে হ্যাঁ ভাইয়া এই ক্লাসের পিডিএফ আমাদের ক্লাস শেষে আপলোড করে দেওয়া হবে আচ্ছা এরপর হ্যাঁ ওই সে বলেছো প্লেয়ার আচ্ছা ঠিক আছে তো চলো আমরা এখন নেক্সট সেগমেন্টে যাই নেক্সট আমাদের লাস্ট সেগমেন্ট ঠিক আছে সেটা হচ্ছে বহু বিহি সমাস বহু পিঠি বহুবিহীন সমাজটা কি যে সমাজ আমি এটা সম্পর্কে একটু আলোচনা তোমাদের কাছে করেছি নুসরাত বলেছে প্লেয়ার বহু পিহি সমাজ হচ্ছে যে সমাজে তোমার পূর্বপদ কিংবা পরপদ কোনটারই অর্থ প্রাধান্য পাবেন সম্পূর্ণ নতুন একটি অর্থ প্রকাশ পাবে সেটাই হচ্ছে বহু বিহী সমাজ এখন অনেকে আমার কাছে জানতে চাইতে পারো যে ভাইয়া এই বহু পিহী সমাজে যে প্রকার ভেদ আছে এগুলো করতে হবে না হ্যাঁ ভাইয়া তুমি টাইম পেলে করবা বাজ যেটার পূর্বপদ কিংবা পরপদ কোনটারই অর্থ বোঝাচ্ছে না সম্পূর্ণ একটি অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে সেটাই হচ্ছে বহু বিহী সমাজ যেরকম ধরো একটা আমি কমন একটা উদাহরণ বলে আসছি যে বহু ভাত তো বহু ভাত হচ্ছে একটাকেও কিন্তু বুঝি না আমি নতুন একটা অর্থকে বুঝি কি অর্থকে বুঝি বউ ভাত পরিবর্তন করে যে অনুষ্ঠান অর্থাৎ আমরা বউ ভাত দিয়ে একটা অনুষ্ঠানকে বুঝি যেহেতু আমরা একটা অনুষ্ঠানকে বুঝি সেহেতু এখানে পূর্বপদ এবং পরপদ কারোই প্রাধান্য পাচ্ছে না বরং নতুন একটা অর্থ এসেছে যেহেতু নতুন একটি অর্থ এসেছে তাই এটা হবে হচ্ছে বহু গৃহী সমাস তো চলো আমরা নতুন একটা এক্সাম্পল দেখি ধরো আমরা বলি নদীমাত্রিক নদীমাত্রিক মানে নদীবারাইন ঠিক আছে তো এখন নদীমাতৃকের যদি আমরা ব্যাস বাক্য করি নদী নদী মাথা চার নদী মাথা চার এখন ভাই ধরো আমরা তো বলি বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ তাহলে নদীমাতৃক দিক একটা দেশকে বোঝাচ্ছে না এখানে কিন্তু নদীকেও বোঝাচ্ছে না কিংবা কারো মাকেও বোঝাচ্ছে না একটা টোটাল কনসেপ্টকে বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে নদীমাতৃক অর্থাৎ একটা দেশকে বোঝাচ্ছে যেহেতু একটা দেশকে বোঝাচ্ছে এবং পূর্বপদ এবং পরপদ কারোই অর্থ এখানে প্রাধান্য পাচ্ছে না সেহেতু এটা হবে হচ্ছে বহু পিহী সমাস তোমরা কি এ পর্যন্ত প্লেয়ার প্লেয়ার হলে জানাও কে জানি কমেন্ট করছিল ভাই ছয় মাস লাগে সমাস পড়তে কতক্ষণ লাগলো বলো আচ্ছা মৌ বলেছে প্লেয়ার নসরাত প্লেয়ার দেখছো তোমাদের কিন্তু সাইড মিনিট লাগে নেই সমাস পড়তে যতটুকু পড়েছি এখান থেকেই সমাস আসে এ বেশি তোমাদের লাগবে না এটা দেখব এবং অনুশীলনের পেছনে যে এমসিকিউ গুলো আছে প্রত্যেকটা অধ্যায়ে স্পেশালি এটা দুই তিনবার করে দেখবা তাহলেই কভার হয়ে যাবে আর এটা যেহেতু একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক তাই তোমাদের কাজ হবে তোমাদের যে টেস্ট পেপার আছে কিংবা আরো যে বইগুলো আছে বইগুলো থেকে একটু বেশি বেশি এক্সাম্পল প্র্যাকটিস করা কতগুলো নির্দিষ্ট টপিক আছে যেরকম সন্ধি সমাজ কারক তারপর হচ্ছে প্রত্যয় এগুলো একটু দেখবা এগুলো যদি একটু দেখছো তাহলে তোমাদের মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে যাবে আচ্ছা আমাদের এজাজ ভাই কমেন্ট এজাজুল ভাই কমেন্ট করেছেন ক্লিয়ার আচ্ছা
নদীর ঘাট থেকে রিক্সা নিয়েছিলাম দেখো উদাহরণটা কি আছে আমরা নদীর ঘাট থেকে রিক্সা নিয়েছিলাম তো প্রথম কথা হচ্ছে আমরা একটা সর্বনাম ঠিক আছে আর কর্তাকারক হয় হচ্ছে বিশেষ কিংবা সর্বনাম পদ এছাড়াও আমি যে শর্টকাটটা বলছি যে শর্টকাট দিয়ে সব ধরনের কাজ উপায় করতে পারবে এই যে শর্টকাটটা সেটা হচ্ছে ক্রিয়াকে কে অথবা কারা দিয়ে প্রশ্ন করবে তো এখানে নিয়েছিলাম কি বলতো নিয়েছিলাম হচ্ছে ক্রিয়া না বা বার্গ না তো আমরা যদি প্রশ্ন করি যে নদীর ভাগ থেকে কারা রিক্সা নিয়েছিল আমরা রিক্সা নিয়েছিলাম কে রিক্সা নিয়েছিল আমরা রিক্সা নিয়েছিলাম তো ভাই এখানে যদি আমরা কে অথবা কারা দ্বারা প্রশ্ন করি তাহলে কিন্তু উত্তরে এই আমরা পাচ্ছি এবং আমরা একটি সর্বনাম পদ যেহেতু কে এবং কারা দ্বারা প্রশ্ন করলে আমরা আমরা পাচ্ছি অর্থাৎ একটা সর্বনাম পদ পাচ্ছি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের কর্তাকারক এ পর্যন্ত কি তোমরা ক্লিয়ার তাহলে আমি তোমাদেরকে একটা এক্সাম্পল করতে দিব দেখব যে তোমরা করতে পারো কি এ পর্যন্ত ক্লিয়ার হলে একটু জানাবা আমি তোমাদেরকে তার আগে একটা করতে দিই তোমরা দেখো তোমরা করতে পারো কিনা সেটা হচ্ছে ছেলেরা ছেলেরা ফুটবল খেলছে जूम कर प्रश्न करश्न करा खेल তাহলে আমরা ভাইয়া উত্তরে কি পাবো ছেলেরা পাবো ছেলেরা কি একটা বিশেষ পদ না আমরা কি বলেছিলাম কর্তাকালক হতে পারে বিশেষ পদ কিংবা সর্বনাম পদ যেহেতু ছেলেরা একটা বিশেষ পদ এবং ইয়াকে কে অথবা কারা দিয়ে প্রশ্ন করবে আমরা উত্তরে এই ছেলেরাই পাচ্ছি তাই ছেলেরা এটা হচ্ছে একটা কর্তাকালকের উদাহরণ এটা হচ্ছে একটা কর্তাকালকের উদাহরণ मेरा कि पढ़ाशुना बसि करेंगाम्पल मेरा पढ़ाशुना আচ্ছা ভাইয়ারা বলো এখানে মেয়েরা মেয়েরা এখানে কোন কারকের উদাহরণ মেয়েরা এখানে কোন কারকের উদাহরণ আচ্ছা অনেকেই আনসার করেছ মেয়েরা হচ্ছে এখানে কর্তা কারকের উদাহরণ আচ্ছা এখানে নুসরাত বলেছে কুর্তি কারক ভাইয়া কুর্তি কারকটা उदाहरणारक তো এখন আমরা যদি এই প্রশ্নটা করি কে পড়াশোনা করছে কিংবা কারা পড়াশোনা করছে তাহলে উত্তর আমরা কি পাবো মেয়েরা মেয়েরা কি একটা বিশেষ পদ না যে কারণে যেহেতু আমরা ইয়াকে কে অথবা কারা দিয়ে প্রশ্ন করছি এবং উত্তরে এই এই একটা বিশেষ পদ পাচ্ছি তাই হচ্ছে মেয়েরা হচ্ছে কর্তাকারক 
शिक्षक शिक्षक को कारक उदाहरण भैया बोल तो हाँ हाँ बोलने तो बोल तो शिक्षक छात्री पढ़ा हम कारक उदाहरण एक तुम्हारा कमेंट करो शिक्षक सहज एक सम्पन्न करी बुझ खूब सहज भैया प्रश्न करी उत्तर पाटाई हम कारक जे रखना उदाहरण देखिए शिक्षक के जान कार देखी चलोल
उदाहरण बोल तो उत्तर उदाहरण बोल तो प्रश्न कर मानस बोझ उपाय निर्देश कर वाक्यवस्थित प्रश्न प्रश्न करो उत्तरे पावा प्रश्न करना उदाहरण 
चेस्टा कर प्रश्न कर लांगल दिए चाष्टे लांगल दिए कमेंटर वेट कर प्रश्न करा प्रश्न कर लांगल दी जेहतु लांगल दिए प्रश्न पढ़ानी तो जैक भैया तो आपदान कारो तो चलो अपदान कारो ठीक अपदान कारो एक्साम्पल मन रखार मुखस्त कर मुख्यापेक्षी नई बाछ जिन आगे तुम जो विच्युत गृहत जत बीरत आरम्भ दूरीभूत रक्षित मन रखार चेष्टा करो संज्ञा बहुत सम्भवत न ठीक 
যে আমরা কিভাবে অবদান কারক খুব সহজেই চিনবো এবং আমরা বলতে পারবো মানে আগে গুলার মতো এই যে এগুলা হচ্ছে অবদান কারক কিংবা কিনা তো ভাইয়া চলো আমরা দেখি তো চেনা সহজ উপায় হচ্ছে তুমি যদি বাহককে প্রশ্ন করো কোথা হতে কোথা হতে কি থেকে কিসের থেকে এই প্রশ্নগুলা যদি করো কোথা হতে কি থেকে কিসের থেকে তাহলে তুমি উত্তরে যেটা পাবা সেটাই হচ্ছে তোমার অবদান কারক যেরকম এখানে বলা হয়েছে জমি থেকে ফসল পাই এখন আমি যদি প্রশ্ন করি কোথা হতে ফসল পাই কি থেকে ফসল পাই বা কিসের থেকে ফসল পাই তাহলে কিন্তু উত্তরে আসছে জমি থেকে যেহেতু জমি থেকে আসছে সেহেতু এটা হচ্ছে একটা অবদান কারকের উদাহরণ তোমরা কি এই পর্যন্ত ক্লিয়ার ভাইয়া শর্ট সিলেবাস এর যে চ্যাপ্টার গুলো ছিল না সেগুলো কি পড়ব আচ্ছা ভাইয়া আমি তোমাকে বলি প্রথম তোমাদের কাজ হবে শর্ট সিলেবাস টা ভালোভাবে পড়া শর্ট সিলেবাস ভালোভাবে পড়া শেষে যদি সময় পাও তাহলে ফুল সিলেবাস দেখবা আর বাংলা সেকেন্ড পেপারের ক্ষেত্রে শর্ট সিলেবাস টা পড়াই আমি মনে করি ভালো হবে ঠিক আছে তো শর্ট সিলেবাস এর বাইরে যদি সময় পাই দেখবা বাট না দেখলেও বাংলার ক্ষেত্রে অন্তত কোনো সমস্যা নেই खुबी इम्पोर्टेंट एक कारक ठीक है मोटामुटी पाल देखा प्रश्न एसे गुजरात पढ़ते प्रश्न करेहतु কোথা থেকে কি থেকে বা কিসের থেকে প্রশ্ন করলে সে উত্তরে বিপদ থেকে বাঁচান সেহেতু এটা কিন্তু একটা অপাদান কারকের উদাহরণ অপাদান কারক আচ্ছা যেহেতু এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কারক আমি আরো কিছু তোমাদেরকে প্র্যাকটিস এর জন্য বলছি যেটা তোমরা একটু দেখো হ্যাঁ ওকে शक्ति उदाहरण দেখো আমরা যদি বলি কোথা হতে মুক্তি মিলছে কোথা হতে মুক্ত মিলে বা কি হতে মুক্ত মিলে তাহলে কিন্তু ইজিলি বোঝা যায় সেটা হচ্ছে শক্তি হতে অর্থাৎ এটা হচ্ছে অপাদান কারক অপাদান কারক আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখি তাহলে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার হয়ে যাব আচ্ছা মনে হচ্ছে অপাদান আচ্ছা एक्साम्पल देखी 
अधिकरण कारक और सम्बन्ध कारक तुम्हारा बो पढ़ने बुझे पा तो सम्बन्ध कारक बोझान कि चलो इम्पोर्टेंट हम सम्पादन समय स्थान अर्थात कारक दिए जो उत्तरे बृष्टि प्रश्न कर प्रश्न करी कृष्टि प्रश्न करण कार चाद 
যেখানে আকাশে আকাশে এখানে কোন কারক এবং কোন বিভক্তি তোমরা একটু বিভক্তিটা ব্যাখ্যা করেছিল जीवित प्रत्येकपल विभक्ति समस्या इम्पोर्टेंट टपिक गोश्न करते शेष कर समाज थैंक यू सबाई